so when we think of holiness var parishuddhathai kurithu nam ennum bodhu what is it adu enna it is the image of jesus christ adu yesu kristudaiya saayal dhan i search through the bible to find out what is the best definition of sin பாவத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த விளக்கம் எது என்று சொல்லி நான் வேதகாமத்தை தேடி பார்த்தேன் சில வசனங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் like in the new testament pudhi erpaatta kaalathile paavathukku irukkakoodiya vilakkathai pola padai erpaatta kaalathile illai the new testament understanding of sin is perfect pudhi erpaatta kaalathile paavathai kurithu thaan nammude vilakkamanadhu poornamana ondru the old testament understanding of sin is only the external life padai erpaatta kaalathile paavam endru sonnal pura vaalkai sambandhapattadhaave irukkum so here's one definition of sin inge paavathukku oru vilakkathai kudukku new testament pudhi erpaattile 1 john chapter 3 1 yohan 3rd adhigaram and verse 4 நான்காம் வசனம் there it says இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது sin is transgression of the law நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம் 1 john 3 4 1 john 3 4 அதிகாரம் நான்காம் வசனம் sin is transgression of the law நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம் that means you go against god's law தேவனுடைய பிரமாணத்தை மீறுகிறது தான் பாவம் you do something which god told you not to do ஒன்றை செய்ய வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் நீங்கள் மீறி செய்கிறீர்கள் அதுதான் பாவம் another definition of sin paavathukku irukkakoodi innoru vilakkam james 4 verse 17 yakobu 4th adhigaram 17th vasanam this is the opposite idhu adarkku neer edhiranadhu you know the right thing to do but you don't do it nanmai seiya arindirundum adhai seiyamal irupadhu avanukku paavama irukku there are two types of sins irandu vidhamana paavangal one is you are told not to do it but you do it onrai seiya vendam endru sonnal adhai seivadhu meerugiradhu paavam the other is you are supposed to do it but you don't do it innoru vidamana paavam adai seiyavendum aanal ningal seiyavillai for example don't commit adultery udharanamaga vibhacharam seiyadhu irupaya you do it ningal vibhacharam seigireen that's a sin adhu or paavam another is honor your father and mother but you don't do it that's a sin thagappaniyum thaayum ganamannuvaayaga ningal adai seiyavillai adhu paavam these are two definitions of sins ivegal irandume paavathukku uriya irandu vilakkangal things that you should not do that you do seiyakudada kaarigalai seidhu vidugireergal things that you should do which you don't do seiya kudiya kaare seiya vendum endru irukka kudiya kaarigal anal ningal seivadillai now most of these type of sins we don't even confess ipdi petta paavangalile nam arikki kuda seivadillai there are many things we should do which we don't do nam anega kaarigal seiya vendum anal seivadillai but we never confess it anal oru kalamathai arikki seivadillai because we don't get convicted about those things yenandal avidhamana kaarigalai kurithu namak unarvillai because we are so far away from god nam devane vittu evlo dooramai irukkira padinaley namak unarvillai for example udharanamaga Do you know there's a verse in the Bible which says encourage one another every day. ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவரிற்கு புத்தி சொல்லுங்கள் என்று வேதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது. Hebrews 3:13. எபிரேயர் 3 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனம். Hebrews 3:13. எபிரேயர் 3 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனம். Is that in your Bible? உங்களுடைய பைபிள்ல இருக்கா? Encourage one another every day. ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. உற்சாகப்படுத்துங்கள். See uh that word buddhi solangal means the best buddhi we can give to other person is to encourage them matrulukku solla vendiya miga periya nalla buddhi enbadu enbadu endral endral utral uchchaga paduthudan encourage one another every day ovvoru naalum buddhi solungal now tell me eppadi solungal whom do you see every day ovvoru naalum neenga yara paakkringa dinamum yara paathukitte irukinga not your brothers and sisters in the church sabhil irukka kuda sagodara solla dinamum paakkringa even the work people at work you don't see on sundays ninga velai seekira edathila kuda nyaatikalam engal paakkradilla leave nalla paakkradilla but who do you see every day oru naalum ninga yaarai paarkireergal the people in your home oga kudumbathila irukkiravargal your husband unai kanavan your wife or manavi your children the pillaigal what should you do to them avangalukku thendorum enna seiya vendum encourage buddhi solla vendum how often evlavu adigadi seiyavan evlavu idavelile seiyavendum every day ovvoru naalum now you ask yourself ippozh neengal solungal even though you read that in the bible neengal vedathile idu vaasithirundhalum it's possible that the whole of last year you never did it once neengal kadanda aandu muludumaga oru murai kuda seiyamal irupadharkum saathiyam undu now did you know that you were sinning every day of that year andha varshathile ovvoru naalum neengal paavam seidhirukkirgal endru unarugireengala no illai we don't confess the sins that we don't do nam seiyada kaarigalai nam arikai seivadillai we don't confess that as sin adai paavam endru nam arikai seivadillai 
Okay, when was the last time you said, "Oh Lord, I should have encouraged my wife yesterday. I didn't do it." Andore, netre naan manavi uchava padi thirundar ke vendam. Adi naan sayi vali andore. Mani thodai thirundar arki sidi. I should have encouraged my husband yesterday. I didn't do it. Andore, netre naan in purushane ke uchava padi thirundar ke vendam. Naan adi sayi vali andore. Not only I didn't do it, I criticized him. Naan sayi amle thirundar mattam or butti sollam le thirundar mattam le naan korei sollegren. Poda korei. Now I'm not asking you to give a big five-minute message. Naan or ainthen musha sayi yenge kore ke thevi le. I am asking you to have a spirit of encouraging others. மற்றொளி உற்சாகப்படுத்த கூடிய ஒரு ஆவியை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். We must learn that brothers and sisters. சகோதர சகோதரி இதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Learn to encourage others. ஒருவரை உற்சாகப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள். So there are two types of sins. அவ இரண்டு விதமான பாவங்கள் இருக்கிறது. One is things we should not do which we do. ஒன்று நாம் செய்ய கூடாத காரியங்களை நாம் செய்து விடுகிறோம். and the other is things we should do which we don't do irandavathu karyam nam seiya vendum adhai nam seiyam endru solla so now we must learn a little more about the sins which we should do which we don't do agave nam seiya vendiya karyangalai seiyam endru uttu vittom adhai nam kattukolla vendum but the highest definition of sin avathrudaiya melana oru vilakkam enna vendral is in romans chapter 3 romar 3rd adhigaram romans chapter 3 romar 3rd adhigaram and verse 23 மேலான <laughs> <laughs> தேவனுடைய மகிமையிலே குறைவுபடுவது what is the glory of god தேவனுடைய மகிமை என்றால் என்ன this is the best definition of sin in the whole bible முழு வேதாகமத்திலேயும் கூட இதுதான் இருக்கக்கூடிய சிறந்த விளக்கமாக இருக்கிறது we saw two other definitions in 1 john and james ஒன்று யோவானிலேயும் யாக்கோபிலேயும் இரண்டு விளக்கங்களை பார்த்தோம் பாவத்தை குறித்து but this is the highest ஆனால் இதுதான் மேலான ஒரு விளக்கம் sin is to come short of god's glory பாவம் என்பது தேவனுடைய மகிமையிலே குறைவுபடுவது What is God's glory? தேவனுடைய மகிமை என்ன? See John chapter 1. யோவான் 1 ஆம் அதிகாரம். John chapter 1. யோவான் 1 ஆம் அதிகாரம். verse 14. 14 ஆம் வசனம். John chapter 1 verse 14. யோவான் 1 ஆம் அதிகாரம். 14 ஆம் வசனம். It says here இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி திருவினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் நாம் அந்த மகிமையை கண்டோம் அது ஒரே பெறானோருக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது சோ த கிளோரி ஆஃப் காட் இஸ் சீன் இன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவே இயேசுவுடைய மகிமை தேவனுடைய மகிமை இயேசுவிலே காணப்பட்டது சோ எனி திங் தட் கம் ஷார்ட் ஆஃப் தி லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் சீன் அவே இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையிலே குறைவுபடுகிற எதுவோ அது பாவம் we need to understand this நாம் அதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் highest definition of sin is this பாவத்தினுடைய உன்னதமான ஒரு விளக்கம் அதுதான் to come short of the glory of god தேவனுடைய மகிமையிலே குறைவுபடுவது the glory of god was seen in jesus christ தேவனுடைய மகிமையானது இயேசு கிறிஸ்துவிலே காணப்படுகிறது so anything that comes less than the life of jesus christ is sin ஆவே இயேசு கிறிஸ்துவிலே அந்த வாழ்க்கையிலே குறைவுபடுகிற எந்த ஒரு காரியமும் பாவம் யோவான் 1 ஆம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனம் the word became flesh and we saw his glory அந்த வார்த்தை மாம்சமானது நாம் அந்த மகிமையை கண்டோம் and that glory is full of grace and truth அந்த மகிமையானது கிருபினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்ததாக இருந்தது anything less than the fullness of grace and truth is sin ஆகவே கிருபினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்த அந்த நிலையிலிருந்து குறைவுபடுகிற எதுவுமே பாவம்தான் we need to see that நாம் அதை பார்க்க வேண்டியது when we see that we will see the highest definition of sin இதை நாம் பார்க்கும் பொழுது பாவத்தினுடைய பெரிய உன்னதமான விளக்கத்தை பார்க்கிறோம் then we will become convicted of sin every day அப்படியானால் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பாவத்தை குறித்து நாம் உணர்த்தி வைக்கப்பட முடியும் every day there is something unchrist like in my life ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துக்கு ஒத்திராத ஏதோ ஒன்று காணப்படுகிறது and what will happen is every day my life will be one of repentance என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கையானது மனம் திரும்பதனாலே நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் and i will have no time to look at the faults of other people ஆகவே மற்ற மக்களுடைய குறைகளை பார்ப்பதற்கே எனக்கு நேரமே இருக்காது why do you have so much time to 
find fault with other people ipodi en mattrudeya kuraiyile paarpadharku ungalku neram irukiradhu i think even many of you elders are guilty of that ungalaiya mooppurilile anegar kuda idhe kurithu kutramulavala irukkilla endru nenikiren because you are not seeing the glory of god neengal devudeya mahimiyai paarkavillai the holy spirit has come to show us the glory of jesus christ yesu krishna mahimiyai namakku kaanvikkumbadiyaga than parishuddha aaviyan vandirukkar and when we see that we will feel convicted of our sin naam adai paarkumbodhu nammudeya paavathai kurithu unarvu unathuvikkapaduvom we'll be convicted of our sin nammudeya paavangalai kurithu unathuvikkapaduvom and we'll repent naam manandirumbuvom the truly godly man is one whose life is one of repentance every day ovvor naalum manandirumba kudiya oru manidan than meyyana devudeya manidan please remember that idhu nyabathile veithukollunga and if you are not like that you are not a godly good man or a woman neengal ipdi illai endra sonnal neengal devavakthila manushano manushiyo alla so many things god will convict you anega kaarigalai kurithu devar ungalukku unarthuvar one word that you spoke neengal pesina oru vaarthai it was not christ like adhu christu kothiraga oru had and vandha oru ennam that is not christ like adhu christu kudi ennathi pola illai or some handling of money அல்லது பணத்தை புழங்கின ஒரு காரியம் that was not christ like அது கிறிஸ்து புழங்கினது போல இல்லை do you find the holy spirit telling you that பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா if you don't hear it இதை நீங்கள் கேட்கவில்லையானால் you need to pray that god will fill you with the holy spirit தேவங்களை பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்ப முடியாது ஜெபிக்க வேண்டும் that will be the tongue of fire where your tongue is under the control of the holy spirit அது தான் அக்ரி நாவுகள் மேலே வருவது போல உங்களுடைய நாவானது பரிசுத்த ஆவியானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாக இருக்கும் don't be satisfied with anything less than that இதை காட்டிலும் குறைந்த எந்த ஒரு வாழ்க்கையிலும் திருப்திப்பட்டு விட வேண்டாம் don't just be satisfied i spoke in tongues and babbled something therefore i am filled with the holy spirit நான் அன்னிய பாஷையில பேசி உலறேன் அப்படினாலே அபிஷேகத்துல நிறைந்து இருக்கேன் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் no இல்லை make sure you got a tongue of fire that never gets angry நீங்கள் அக்ரி நாவ உங்கள் மீது வந்திருக்கிறது என்று நிச்சயித்துப் கொள்ளுங்கள் கோபப்படாத ஒரு வார்த்தை that always speaks with the law of kindness எப்பொழுதுமே இரக்கத்தினுடைய பிரமாணத்திலே பேசுவது ஜனங்கள் மீது அன்பு நிறைந்த ஒரு இருதயம் அதர்வைஸ் யூ ஆர் நாட் ஃபில் வித் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் நோ நோ மேட்டர் வாட் டங் யூ ஸ்பீக் இன் இல்லாத பட்சத்திலே நீங்கள் என்ன அன்னிய பாஷை பேசினாலும் நீங்கள் ஆவியால நிரப்பப்படவில்லை யூ ஆர் லிவிங் இன் எ டிசெப்ஷன் நீங்கள் ஒரு ஏமா வஞ்சனையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் Don't be fooled by all this false teaching. இந்த பொய்யான உபதேசத்தினாலே ஏமாற்றப்பட வேண்டும். The Holy Spirit has come to make us holy. பரிசுத்த ஆவியானவரை பரிசுத்தமாக்க முடியாது. The Holy Spirit has come to give us supernatural gifts to spread the gospel throughout the world. இந்த உலகம் முழுதுமாய் தம்முடைய சுவிசேஷத்தை பரப்புவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் இயற்கை காப்பாற்றப்பட்ட வரங்களை கொடுக்கிறார். To lead that to building the church. இந்த இந்த மக்களை சபையை கட்டுமடியாக அவர் வழிநடத்த வேண்டும். We, that's what we need to seek God for. இதற்காக தான் நாம் தேவனை தேட வேண்டும். I want to show you Psalm 29. சங்கீதம் 29 உங்களை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் சங்கீதம் 29 see this verse psalm 29 and verse 2 சங்கீதம் 29 இரண்டாம் வசனம் ascribe to the lord the glory due to his name and worship the lord in holy dress கர்த்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் the word here is holy dress ஆங்கிலத்திலே பரிசுத்த அலங்காரம் என்பதற்கு பதிலாக பரிசுத்த அங்கி ஆடை என்று பார்க்கிறோம் that means when you come to worship the lord நீங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வரும் பொழுது if you don't have holiness உங்களுக்கு பரிசுத்தம் இல்லையானால் you are naked நீங்கள் நிர்வாணியாய் இருக்கிறீர்கள் did you understand that விளங்கி விட்டதா we all say we come to worship the lord on sunday நாம் எல்லாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதிக்க வருகிறோம் என்று சொல்கிறோம் how do you come on sunday to the church nyaayikkalume ningal kootangalukku eppadi varugireergal we are so careful about our external clothes nammudaiya velipragaramana aadaiyile nam adhiga gavanam ullavarla irukrom you look into the mirror and comb your hair kannadiyai paarthu thalai seevikkolugrom you take care of your external dress veliya ulla aadai ulungaga irukka vendum alukku irukka koodadhu nerthiya irukka vendum endru gavanam ullavarla irukrom that's good adhu nalladhu dhaan but here is a inner dress ஆனால் இங்கே உள் அலங்காரம் ஒன்று இருக்கிறது முன்பாக நிர்வாணிகளாக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா எனி டைம் இன் யோர் லைஃப் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு நேரத்திலும் கூட்டங்களுக்கு வரும்போது மட்டுமல்ல நாம் எல்லா நேரங்களிலுமே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்வதாக இருக்க வேண்டும் any time in your life when there is no holiness in your heart எந்த ஒரு நேரத்திலேயும் உள்ளத்திலே பரிசுத்தம் இல்லை என்றால் you are naked நீங்கள் நிர்வாணியாய் இருக்கிறீர்கள் keep this before you எப்பொழுதுமே இதை உங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் the only dress god wants in my heart is the dress of holiness தேவனுக்கு தேவையான ஒரே ஆடை பரிசுத்தம் என்கிற ஆடை sin makes me naked 
பாவம் என்னை நிர்வாணியாக்குகிறது we know that as soon as adam and eve sinned immediately they felt we are naked ஆதாம் மே வாளம் பாவம் செய்த உடனே அவர்கள் நிர்வாணிகளாய் உணர்ந்தார்கள் do you have that sense உங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்கறதா as soon as you commit one sin ஒரு பாவம் செய்த உடனே one word ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே one wrong look ஒரு தவறான பார்வை oh god i am naked ஆண்டவரே நான் நிர்வாணியாகி விட்டேன் my clothes are gone ஆண்டவரே என் ஆடை போய் விட்டதே we must have that sense of alertness to holiness from now on ipozhilund parishuddhathai kurithi ipdi oru unarvu vidippu namakku avasiyama irukku there is only one dress which god accepts devan yetrukolla kudai ore oru aadai dhan irukirathu it's holiness adhu dhan parishuddham and one sin will make me naked oru paavam bodum enai nirvaniyaakku that is why as soon as i am aware of sin i must confess it to the lord agavithan paavam seidhu vittena na unarvu vandha udanne maathrathile naan arikki seivendum if i have hurt somebody else i must immediately go to that person and ask that person for forgiveness naan vera oru varai naan punpaduthirundal udanadiyaga sendru avarathile mannippu ketkka vendum and put my dress on again meendum aayinude aadai naan pottu kolla vendum think it from now on you say lord i never want to be naked in a single moment of any day andavare endha oru naalilum oru chana poludhu kuda andavare naan nirvaniya irukka kuda always want to be holy eppozhudume naan parisudha i always want to have a dress in my spirit eppozhudume enudaiya aavile oru udai kaanapada vendum i believe your life will be fantastically effective for god ungudaiya vaalkiyanadhu devunukku miga painulla oru vaalkiyai amaiyum and the name of the lord will be honored through you ungal moolamaga devudaiya naamam ganapadathapadu maimi padathapadu god will be pleased with you like he was with jesus yesu nadathile yes devan priyama irundhadhu pole ungudaiya vaalkile priyama irupa you don't have to be a preacher neengal prasangiyara irukka vendum endru thevai illai you don't have to heal the sick neengal vyadhi isthrai gunamaakka vendum endru thevai illai keep your heart pure na ullathe parisuthamaai kaathukollunga that is the most important thing idhu dhaan miga pradhanamaana kaari that is how you keep yourself ready for the coming of the lord ipadi thaan ningal devudaiya varigikku ungalai aayathamai kaathukolla mudiyum 1 john chapter 3 1 john 3rd adhigaram 1 john and chapter 3 1 john 3rd adhigaram and let's read verse 2 and 3 2 3 vasangalai na vaasippu 1 john chapter 3 verse 2 and 3 1 john 3rd adhigaram 2 3 vasangalai here it speaks about the coming of the lord inge yesudaiya varigai kurithu solapattirukirathu we know that when jesus appears we shall be like him yesu velippadum bodhu naamum avare polave irupom ennu arindirukrom What's going to happen when Christ comes again? Yes, மீண்டும்ai வரும்போது என்ன நடக்க போகிறது? We shall be like him. நாம் அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் இருப்போம். And if you have this hope, இந்த நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் இவன் will be like him. அவரை போலவே நான் இருப்பேன் என்ற நம்பிக்கை. You will purify yourself as he is pure. அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். How do you know you have the hope of Christ coming? கிறிஸ்துவுடைய வருகையை குறித்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? According to this verse you purify yourself till you reach in the standard of purity. இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே அவருடைய பரிசுத்தத்தினுடைய நிலை அடையும் வரை நாம் சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருப்போம். Not job standard of purity. யோபினுடைய பரிசுத்தத்தின் அளவு அல்ல. Not Elijah's not John the Baptist. எலியாவோ யோவான்ஸ்ரான் அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நிலவரம் அல்ல. None of them are my standard. அவர்களில் யாருமே என்னுடைய நிலைய இருக்க கூடாது. Elijah and John the Baptist are million times better than most believers. अनेक विश्वासीले काटलम எலியாவும் யோவான்ஸ் நாடகனும் மில்லியன் மடங்கு அவர் நல்லவர்களா இருந்தார்கள். But even they are not my standard. அலல அவர்கள் கூட என்னுடைய தரம் அல்ல. My standard is Jesus Christ. நான் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடிய தரமுள்ள நபர் இயேசு கிறிஸ்து. Purify yourself as he is pure. அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள். You know one of the accusations I've heard people make against us. நம்ம நமக்கு விரோதமாய் சொல்லக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் is this. இதுதான். Ah, you people are always purifying yourself. நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் உங்களை நீங்களே சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள். That is like saying அது எதற்கு உபாய இருக்குது ஆ யூ பீப்பிள் ஆர் ஆல்வேஸ் ஓபேயிங் 1 ஜான் சாப்டர் 3 verse 3 நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஒன்னு யோவான் மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்துக்கு மட்டுமே கீழ்ப்படிந்து கொண்டிருக்கீர்கள் ஐ சே இஸ் தட் a big sin to obey 1 ஜான் சாப்டர் 3 verse 3 ஒன்று யோவான் மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிது பெரிய பாவமா என்று கேக்குறீங்க யூ ஆர் யூ ஆர் एक्चुअली गिविंग अस अ सर्टिफिकेट व्हेन यू से दैट நீங்கள் அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் குற்றச்சாட்டை இல்ல ஒரு பத்த ஒரு நச்சாட்சி நச்சாட்சியை கொடுக்கிறீர்கள் because it says everyone எவ்வனும் ஒவ்வொருவனும் if you have the hope of the second coming of christ இந்த இரண்டாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வரையில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற ஒவ்வொருவனும் you will purify yourself நீங்கள் உங்களை நீங்களே சுத்திகரித்துக் கொள்வீர்கள் when will you stop purifying yourself நீங்கள் உங்களை சுத்திகரிப்பதை நிறுத்தி விடும் பொழுது when you become as pure as jesus christ இயேசு எப்படி சுத்தமானவராக இருக்கிறாரோ அதுபோல சுத்தமான பிறகு தான் நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும் let's pray நாம் ஜெபிப்போம் heavenly father பரலோக பிதாவே help us to take sin more seriously in our life உங்களை வாழ்க்கையில் பாவத்தை ஆண்டவரை இன்னும் அதிக சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும் கற்றுத்தார் ஜீசஸ் ஏசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவை ஆமீன்